శుభం బియాదు శ్రీ గురుభ్యో నమ ఉగాది శుభాకాంక్షలు ప్రేక్షకులందరికీను ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి తులారాశి వారికి ఈ సంవత్సరం ఏ విధంగా ఉంటుంది లా ఆదాయం ఏ విధంగా ఉంటుంది వ్యయం ఏ విధంగా ఉంటుంది రాజపూజ్యం ఎలాగుంది అవమానం ఏ విధంగా ఉంది విషయాన్ని విశేషంగా తెలుసుకుందాం తులారాశి అనేసరికి మనకి ఇక్కడ చిత్తా నక్షత్రం మూడు నాలుగు పాదాలు కనబడుతుంది తర్వాత స్వాతి నక్షత్రం నాలుగు పాదాలు విశాఖ నక్షత్రం మూడు పాదాలు కనిపిస్తాయి వీళ్ళందరికీ కూడా ఏ విధంగా ఉందని విశేషాన్ని విశ్లేషంగా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అది అయితే తులారాశి తులారాశి పరిస్థితి ఎలా ఉంది అని అనేసరికి ఆదాయం దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ మనకి ఏంటంటే పద్నాలుగు భాగంలో ఆదాయం కనబడుతుంది వ్యయం చూస్తే పదకొండు భాగాలు కనబడుతున్నాయి రాజపూజ్యం ఏడు అవమానం ఏడుగా కనిపిస్తున్నాయి అద్భుతంగా ఉంది తులారాశి బ్యాలెన్స్గా ఉంది ఇప్పుడిప్పుడే ఏడాడ్చిన వదిలేసి ఒక కాలం అయిపోయింది తర్వాత ఏంటంటే తులారాశికి శశమహాపురుష యోగం ఒక యోగం కూడా కలిసి వచ్చే ఒక అంశంగా మనకు కనిపిస్తుంది అయితే ఈ తులారాశి వారికి ఆదాయం పద్నాలుగు వ్యయం పదకొండు రాజపూజ్యం చూస్తే ఏడు అవమానం ఏడు అంటే రాజపూజ్యం అవమానం సమతుల్యంగా ఉన్నాయి కాబట్టి భయపడక్కర్లేదు ఆదాయం ఏమి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు పద్నాలుగు ఏ విధంగా వస్తున్నాయి వ్యయం అనేది ఖర్చు పెట్టేది పదకొండు ఏ విధంగా అవుతున్నాయి అంటే ఈ తులారాశి వాటి ఎటువంటి గ్రహం యొక్క అనుగ్రహం అంటే సంపూర్ణ అనుగ్రహం అనేది మనకి అక్కడ మనకు అనిపించదు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అక్కడ రాహు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కూడా మన భాగ్యంలో ఉన్న రాహు తర్వాత సెప్టెంబర్ తర్వాత అష్టంలోకి వస్తున్నాడు తులారాశి వారికి ఇటు చూస్తే మనకేంటంటే గురువు తుల నుండి తుల వృశ్చికం ధనస్సులో ఉన్న గురుడు చతుర్థంలో ప్రవేశిస్తున్నాడు వెళ్ళి మళ్ళా వెనక్కి వస్తున్నాడు సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఓ రకంగా తులారాశి వారు చూసుకుంటే ఈ యొక్క గురువు యొక్క సంచారం ఒకటి అదేవిధంగా శని యొక్క ప్రభావము శని ఎక్కడైతే ఉన్నాడో దాని శని యొక్క ప్రభావం శశమహాపురుష యోగం యోగంలో ఉన్నాడు కాబట్టి శశమహాపురుష యోగం శని ఎక్కడ ఉన్నాడో అక్కడ నుండి ఒకటి నాలుగు ఏడు పదో స్థానాలు ఏమి దాని యొక్క ప్రభావం కనబడుతుందన్నమాట ఆ రకంగా పదో స్థానం ఏంది శని ఉండే ప్రదేశం నుండి తులారాశిని చూస్తాడు పదో స్థానం అవుతుంది దృష్టి పడుతుందన్నమాట ఎప్పుడైతే తన సొంత ఇల్లు ఉచ్చ స్థానాన్ని ఎప్పుడైతే చూస్తున్నాడో వాళ్ళకి విశేషమైన యోగం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అర్ధాష్టమ శని అనేది ఒక భాగం అనుకుంటే ఆయన దృష్టి ఏదామి పడ్డం అనేది ఒక విశేషం అన్నమాట సో ఈ రకంగా చూస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ యొక్క ఆదాయ వ్యయంలో మనకు అద్భుతంగా మనకు కనబడుతుందని చెప్పడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట దీనికి తోడు ఏంటంటే మనం చూస్తే గురువు యొక్క సంచారం ఎప్పుడైతే శనిని ట్రెడ్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాడు అక్కడ మూడు నెలలు ఉండి అక్కడ ఒక యోగాన్ని ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు అనమాట రాజయోగాన్ని కూడా ప్రయత్నం చేస్తాడు సో గురువులో కూడా కొంతవరకు రాజయోగం కనబడడానికి అవకాశం ఉంది సో ఇక్కడ తులారాశి వారు మనం చూస్తే ఈ నాలుగు నక్షత్రాల వల్ల ఏంటంటే మొట్టమొదటిగా మన విషయం ఉద్యోగం గురించి మాట్లాడుకుంటే ఎటువంటి ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేసినా అందులో నూటికి నూరు రూపాయలు సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు అది గవర్నమెంట్ కానీ ప్రైవేట్ కానీ ఏది ప్రయత్నం చేసినా నిజంగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కానీ రాయగలిగితే సక్సెస్ కనబడుతుంది కారణం ఏంటంటే తులారాశి నుండి రాజ్యాన్ని శని చూస్తున్నాడు రాజ్యాన్ని ఎప్పుడైతే తులారాశి నుండి వాడు చూస్తున్నాడు అంటే శని యొక్క దృష్టి చతుర్థం నుండి రాజ్యాన్ని చూస్తున్నాడు రాజ్యం అంటే ఉద్యోగం చేసే ప్రదేశాన్ని చూస్తున్నాడు ఆ శని యొక్క దృష్టి అంటే విశేషమైన ఉచ్చస్థితిలో ఉండే శని యొక్క దృష్టి ఏదైతే శశమహాపురుష యోగం వాడు చూస్తాడో ఉద్యోగం కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కానీ సేల్స్ ట్యాక్స్ కానీ లేకపోతే ఐఏఎస్ కానీ ఐపీఎస్ కానీ చేసే ప్రయత్నాల్లో ఒక అడుగు ముందు వేయడంలో సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడానికి సంపూర్ణ యోగం ఉందని స్పష్టంగా మనం చెప్పగలుగుతాం అన్నమాట శని యొక్క ప్రభావంలో అలాగే మనం వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళకి మళ్ళీ రాజ్యమే రాజ్యంలో మన శని యొక్క దృష్టి పెట్టడం మంచి వ్యాపారాన్ని కొత్త వ్యాపారాలకి శ్రీకారం చుట్టితే సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడానికి అవకాశం సంపూర్ణం ఉంది ఒక్కొక్క శని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్సే తులారాశి వాళ్ళని ఈ సంవత్సరం అంతా నడిపిస్తుందని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది అంటే గురుబలం పెద్దగా పనికిరాదు రాహు యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పనికిరాదు కానీ శని యొక్క బలం అనేది పూర్తిగా సంవత్సరం అంతా యోగాన్ని ఇచ్చే అవకాశం బాగా కనిపిస్తుంది అనమాట అలాగే మనం తీసుకుంటే వివాహ వ్యవస్థకు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు కొంచెం వివాహం వ్యవహారంలో కొంచెం వెనకాడ పడే అవకాశం ఉంది ఈ సంవత్సరం కొంచెం ఆగితే బెటరు ఆ వ్యవహారంలోని వివాహక జీవితం కాదు వివాహం అనేది చేయాలనుకుంటే ఒక పూట ఆగాలి ఎందుకంటే ఈ గురువు అన్నవాడు మారాలి ఇంకా ఫర్దర్గా మఖరంలోకి వెళ్ళి మఖరంలో కుంభంలోకి వెళ్తే కానీ వివాహానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు జరగవు కాబట్టి తులారాశిలో పుట్టిన వాడు కొంచెం ఆచితూచి వ్యవహరించాలి ఏ మాట ప్రత్యేకించి వివాహ విషయంలో మాత్రం వివాహం అనుకున్నా ఇల్లు కొనాలన్నా కట్టాలన్నా వాటిలో మాత్రం కొంచెం ఒక ఏడాది పాటు ఆగలిగితే చాలా బాగుంటుంది విద్యం విదేశ అంటే విశేషమైన విద్య కోసం వెళ్ళే వాళ్ళకి చక్కటి ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడ నుండి మనం చూసుకుంటే చతుర్థం నుండి వాడు సప్తమ భావుడు భాగ్యాన్ని చూస్తున్నాడు ఒక రకంగా శని ఉండే ప్రదేశాన్ని వాడు చూసుకుంటున్నాడు స
తులారాశిలో కనిపిస్తుంది అది కాకుండా ఇండస్ట్రియలిస్ట్ వ్యాపారం వెళ్ళచ్చు స్టీల్ సిమెంటు ఐరన్ స్క్రాప్ ఆటోమొబైల్స్ పెట్రోల్ బంక్స్ క్రూడ్ ఆయిల్స్ స్క్రాప్ బిజినెస్ ఇలాంటి ఏ బిజ ఏ చెత్తలో నుండి కూడా బంగారం తయారు చేసే చేసే ప్రయత్నాలు మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకెళ్తారు ఇది ఆరంభించండి అది అన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది చెప్పగలుగుతాం దాంతో జాయింట్ బిజినెస్ అగ్రిమెంట్స్ చేసుకోండి జాయింట్ వెంచర్స్కి సక్సెస్ బాగా కనబడుతుంది లాంగ్ లాస్టింగ్ జాయింట్ వెంచర్స్ బాగా వెళ్తాయి ఏ మాత్రం భయపడక్కర్లేదు సక్సెస్ అనేది బిహైండ్ ది స్క్రీన్ బాగా కనబడుతుంది అలాగే ఫ్యామిలీ పరంగా మాత్రం మనకు పెద్ద సమస్యలు అంటే ఏమి కనిపించవు పెద్ద రొటీన్గా వెళ్తుంది తప్ప ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఇబ్బందులు కానీ ఎక్స్ట్రాడినరీగా సమస్యలు కానీ వచ్చే అవకాశం ఫ్యామిలీ అంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ పిల్లల మధ్య జరిగే అవకాశం అయితే తులారాశులు ఎక్కువగా కనిపించట్లేదు ఇంకా చూసుకుంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ రంగానికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్గా పాజిటివ్గా సక్సెస్ఫుల్గా మంచి ఫైనాన్షియల్ డెవలప్మెంట్స్ కనబడే అవకాశం మొదటి నుండి కనబడుతుంది శని అన్నవాడు ప్రజాదరణ ఇచ్చేవాడు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి ప్రజాదరణతో పని కాబట్టి ఏ సినిమా తీసినా కూడా సినిమా తీస్తున్నప్పుడు సినిమా యొక్క ఫలితం కూడా ప్రజల యొక్క ఆదరణ పొందే చక్కగా వాళ్ళకి డబ్బులు రావడము సక్సెస్ఫుల్ అవడానికి అవకాశం బాగా కనబడుతుంది ఇది ఇలాగ ఉంటుండగా కూడా చతుర్థంలో ఉన్న శని చతుర్థంలో గురుడు ప్రవేశించడం తర్వాత అష్టంలో రాహు అదేమైనా భాగ్యంలో రాహు వీటి ప్రభావం ఉంటుంది కాబట్టి సంకటం అనేది ఏదో రకంగా ఒక చిరాకు మాట ఎంత యోగంలోకి వెళ్ళినా ఆరోగ్య విషయంలో సంకటం కనబడుతుంది కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఆంజనేయ స్వామి యొక్క ఆరాధన చేసుకుంటూ వెళ్ళడం చాలా అవసరం పడుతుంది అసాధ్య సాధకం స్వామి అసాధకం తమ కిమ్ మీద రామ్ దూత్ కృపాసందో మత్కారి సాధకుడు ఈ మంత్రాన్ని లేదంటే మీకు నచ్చిన ఆంజనేయ స్వామి మంత్రాన్ని కానీ సాధన చేస్తే దీనివల్ల ఏంటంటే ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ శరీరంలోకి రావడము కొంత సంకట విమోచన జరగడం అనేది చాలా విశ్లేషంగా కనబడే అవకాశం ఉంది ఎప్పుడైతే ఈ మంత్రమే సరణీయంగా చేసుకున్నప్పుడు ఉగాది ఆరంభం నుండి మనం ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న దాంట్లో ఒక భాగంగా కరోనా వ్యాధి కూడా మనకు భారతదేశానికి తాగినట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి ఈ మంత్రం ఎవరైతే తులారాశి వారు ఆంజనేయ స్వామి యొక్క ఈ మంత్రాన్ని ఎప్పుడైతే సాధన చేస్తారో అలాగే విధంగా ఈ సాధన చేసుకుంటూ వెళ్తే పాజిటివ్ ఎనర్జీ శరీరంలో ప్రవేశిస్తుందో డెఫినెట్గా నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో శరీరానికి తాకడానికి కూడా భయం వేస్తుంది కాబట్టి శరీరం దగ్గరకు వచ్చే అవకాశం ఉండదు సన్నటి సన్నటి ఉదాహరణ మీకు చెప్పాలంటే మనం ఏసీ వేసుకుంటే బయట ఎండ లోపలికి రాదు ఎండ అనిపించదు అదేవిధంగా మన మంత్రాన్ని సాధన చేసుకుంటూ ఉంటే బయట ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీ మన శరీరంలో కనెక్ట్ అవ్వదు మంత్రమే సరణ్యం కలియుగులని చెప్పారు కాబట్టి చక్కగా మంత్ర సాధన చేయండి కరోనా అనుకుంటే దూరం పంపించవచ్చు హ్యాపీగా జీవితాన్ని గడపచ్చు రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతాం శుభం బియాత్ పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ లాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స